वेलकम टू आवर एंड क्लास थ्री ऑनलाइन क्लास सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज मेंट बाय नॉन डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग एनडीई नॉन डिस्ट्रिक्ट टू टेस्टिंग एंड एनडी सो अंदर अलाइंड पैरामीटर्स हम सोचते हैं सो नॉन डिस्ट्रिक्ट टू टेस्टिंग लोन एडवांटेज सेंडी डिसएडवांटेज सेंडी सो नॉन डिस्ट्रिक्ट टेस्टिंग ने इंच पोटम गरा कारण अरे ये नेट व्हाई वी हैव टू कंसीडर नॉन डिस्ट्रिक्ट वैल्यूशन फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट आर द पैरामीटर्स वी हैव टू चेक एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ़ एनडी ओके अंडे अलांटी एनडी नॉन डिस्ट्रिक्ट अंत ऐक्युरेसी अंत इवी अटे अंदर लिमिटेशन चूस्त सो अंदर रेडियोग्रफी अने इंपारटे बेसीक थिंग सो रेडियोग्रफी तरह अलट्रासोनिक चूसा अलट्रासोनिक तरह काम आर चूस ओके सो इंत मन लेटस्ट गो इन टू ब्रीफ आफ वन एनी वन आफ दर्पन दट रेडियोग्रफी सो मन ना डिस्ट्रिक्ट एवल्यूशन मन लास्ट क्लास दट नथिंग बटे निजिकल इवाल्यूशन इधिकल इवाल्यूशन अटे फिजिकल दाने मन पटक मेजर चेयटा ओके ना डिस्ट्रिक्ट एवल्यूशन अटे For example, then me go ka work piece itcha no work sheet metal la the fitting ko itcha no. So itchi ne na work piece lo me na na dimensions ne mention jero. Me range is the first oka steel rule list ko ni then height anta, width anta, thickness anta. Okay. Ye parameter sanne gora me na andula measure jasta. So indulo mano ye na ante per jasta na the. एवल्यूशन मन थिंग वी आर् यूजिंग ए फिजिकल क्वांटी और फिजिकल मेजरमेंट ओके सो देर विल बी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन वेर फिजिकल एवल्यूशन इज नाट पासीबल और फिजिकल एवल्यूशन इज सवाट डिफिकल टू मेजर अटे एक् पैस्थिस्त एट फिजिकल एवल्यूशन चेयर अला अंत अदे वर्क पीस इंटर्नल इंटर्नल उड़े क्राक्स मिम्मेस्तर अब वर्क पीस इच्छी फस्ट नेंत थिने वित् मेजर चेयर ओके चेसर नैक्स्ट एवं दिन इंटर्नल क्राक्स दिन फैटिक ग्यू फेल्यूर अने मेजर चेयर इमीडियट फस्ट असल अटे नड़कन क्वेश्चन काशिस्ट अड़ाने क्वेश्चन ए इंटरनल फ्राक्चर होती फस्ट क्वेश्चन असल इंटरनल फ्राक्चर उसे सर उ दाला मैं कंट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आ कने क्रम मन लेको मन दर उ इंस्ट्रुमेंट सो ई मूड क्वेश्चन की गल आसर मन की फस्ट यूनिट एस्ट्रिक्ट एवल्यूशन मन चाहिए प्रोसीजर्स रेडियो ऐक्ट अलट्रासोनिकूडे हई इंटनसीट वेव हई इंटनसीट वेव हई इंटनसीट वेव रकम पे सो वाट अंत रिफ्लैक्षन अच्छे टेमपरेश वेरिएशन अच्छे इंकोट सौंडे रिजोन रिजोन अलट्रासोन रिजोन बटे मैं क्या रिजोन अव सो ई पैराटर्स बटी मन ट्रांसड्यूसर रिसीवर वाट वेव मॉड्युशन मन क्या दिन लेंथ डिफाइन सो इंदो मन चुदा रेडियोग्रफी अंत फस्ट पाइंट सो इंदो मन रेडियोग्रफि टेस्ट रेडियोग्रफि टेस्ट सो वाट मेन बै रेडियोग्रफि टेस्ट रेडियोग्रफि टेस्ट अंत नि मन माटडक सो इंकोटे दी संबंधी मेटीरियो गूगल मेट अप्रोड सो अं मेटीरियो क्लास रिकॉर्ड इंका मैं चूड़ा अवसर एने
whoever will be present for the class will be given the attendance and you will be considered as absent if you are not attending the class in the prescribed time and this leads to the detention of your semester okay so andike valle jagratha pettuko mana class cheptunna appudu meer class vinandi attend avandi meeku emaina doubts unnayante akkada comments lo gaani ledha mana mana group lo gaani meer discuss chesukochu daniki nenu special time istha అంటే మీకు లైవ్ క్లాసెస్ ఎందుకు చెప్పలేదు అనేది మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను ఎందుకంటే చాలా మంది నాకు చెప్పిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే ఆర్ హ్యా దే ఆర్ ఫేసింగ్ సిగ్నల్ ఇష్యూస్ ఫస్ట్ పాయింట్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే యాక్చువల్ గా మరి వేరే పబ్జి ఆటోలకి ఇట్లా సిగ్నల్ లేదా అనే క్వశ్చన్ నేను వేయచ్చు కానీ పది మందిలో ఒక ఇద్దరన్నా అది ఫేస్ చేస్తారు కాబట్టి సో ఆ ఇద్దరిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మీకు రికార్డెడ్ క్లాస్ ఇస్తాం సో రికార్డెడ్ క్లాస్ లో మేము క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు అంటే బేసిక్ గా అడగచ్చు ఇప్పుడు అది ప్లే అవుతున్నప్పుడు నేను యాక్టివ్ లోనే ఉంటాను సో అప్పుడు మీరు సార్ నాకు పలానా చోట నాకు డౌట్ ఉంది అనేది ఒకటి చెప్తే ఆ స్పాట్ లో మీకు విజువల్ క్లాస్ తీసుకోవటం కానీ లేదంటే అక్కడే మీకు డిస్క్రిప్టివ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కానీ స్కోప్ ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ సో కమింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ రేడియోగ్రాఫిక్ టెస్ట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దిస్ రేడియోగ్రాఫిక్ టెస్ట్ It is a type of non-destructive, and it is a non-destructive testing, or radiographic is a type of non-destructive. If you have a state, it has a few districts in your district. It is a radiographic, and it is a subcategory. Radiography is a radiograph. It is a radio tharangal, it is a radio waves, it is a radio waves. So in this type of non-destructive testing used for almost all types of engineering materials. In the case of the radio waves, the ripple is not able to react to the engineering materials. It is a lot, a lot, a lot, a lot, a lot. Directly proportional to zero. There are some radioactive elements. They may exhibit some sort of variation in its property. ఓకే సో అందుకని ఏంటంటే మాక్సిమం మనం వాడే ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా నాన్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి అంటే ఐరన్ కానీ జింక్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా మనం అయితే వాడుతున్న మెటీరియల్స్ అంటే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో వాడే మెటీరియల్స్ మాక్సిమం రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ కాదు ఓకే సో అందుకనే మనం వాడే రేడియోగ్రాఫ్ టెస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అన్నిటికీ పనిచేస్తుంది During the operation of this test, the object is exposed to penetrant radiation such as X and gamma rays. And X-rays and gamma rays. And in the radiograph test, we can use X-ray. X-rays and gamma rays. A two-dimensional radiography image of the object is produced by a photography when the film gets exposed to radiation emerging out of the object. We can say that we can use X-ray and we can use X-ray and we can use X-ray and we can use X-ray. ఎక్సలేయర్ లో ఏం కనబడుతుందో సేమ్ థింగ్ అంటే ఎక్స్రే మనం ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్రే ఎలా మనకి వస్తుంది అంటే దేర్ విల్ బి యూ కెన్ సి హియర్ హియర్ ఈ సేమ్ సిచ్యువేషన్ లో ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనిషి ఉన్నాడు అనుకుందాం మనిషి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ది సేమ్ రేస్ విల్ ఫ్లో ఫ్లో ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు అనదర్ బట్ when there is an obstacle it will not pass through and hence it is uh, described as a uh, some sort of flaw in your object ante enti mana object lo anni see through avvali kada edaithe ripple chestundo so then the doctor comes to a conclusion that you are having some big sort of problem okay so antikane endante manaki indulo mana ee radio radioactive elements lo manu ganaka observe chesthe ఎక్స్రే గానీ గామరేజ్ గానీ యూజ్ చేస్తాం ఏ టూ డైమెన్షనల్ రేడియోగ్రాఫిక్ ఇమేజెస్ అబ్జర్వ్ టు ద ఫోటోగ్రాఫ్ అంత ఆ ఫిలిం గెట్స్ ఎక్స్పోజ్ టు రేడియో ఈ రేడియేషన్ కి మీరు నేను చూపించాను అనమాట అంటే ఒక ఎక్స్రే ఫిలిం తీసుకోండి ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని పెట్టండి అది ఒక క్లోజ్డ్ క్యాబిన్ లో తీసుకోండి ఓకే ఎక్స్రే ఫిలిం హాస్ అ ప్రాపర్టీ టు రికార్డ్ ద లైట్ record the light with high intensity 
సో ఆ హై ఇంటెన్సిటీలో ఉన్నప్పుడు ఎక్స్రే ఫిల్మ్ ను దాన్ని రికార్డ్ చేసుకుంటుంది అలా రికార్డ్ చేసుకుంటుంది ఎక్కడైతే ఎక్స్రే కానీ గామారేతో కానీ దానికి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఉంటుందో అక్కడ డైరెక్ట్ గా దాని యొక్క ఫిజికల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వర్కింగ్ కండిషన్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ దట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ వర్కింగ్ ఇట్ విల్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ నాన్ వర్కింగ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే ఈ ఎక్స్పోజ్ టు రేడియేషన్ అవుట్ ఆఫ్ ద జాబ్ ద ఆర్ ఆరిజిన్ ఇమేజ్ ఈస్ ఎక్స్పెక్ట్ టు డిటెక్ట్ ద డిఫెక్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో ఈ డిటెక్ట్స్ ని అంటే డిఫెక్ట్స్ ని డిటెక్ట్ చేయడం మొదలుపెడుతుంది సో అది ఈ రేడియోగ్రఫీ యొక్క టెస్ట్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ ఎక్స్రేస్ ఆర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేక్స్ ద దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ హై వాక్యూమ్ ఛాంబర్ ఎక్స్రే అనేది ఏంటంటే వన్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ హై వాక్యూమ్ ఛాంబర్ లో క్రియేట్ చేసి అండ్ ఈస్ మెయింటైన్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ జీరో టు నైన్ అండ్ టెన్ టు థర్టీన్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్ అంటే ఈ రేస్ ని ఏదైతే తయారు చేస్తారో వాటిని రెడీమేడ్ గా పెట్టుకోవటం అనమాట రెడీమేడ్ గా ఎట్లా అంటే అదైనా కవర్ లో పెడతారా బ్యాగ్ లో పెడతారా అంటే లేదు రెడీ పెట్టుకోండి అంటే దాని యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీని బట్టి అది ఎప్పుడు ఫైర్ చేయాలనే సిచ్యువేషన్ లో దాన్ని రెడీగా పెట్టుకుంటారు అంతేగాని ఆ ఒకటి రాగానే ఇంకోటి వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాము లేకపోతే జేబులోంచి తీసే విధంగా అది రెడీ చేయడం కాదు ఓకే ఎక్కడ అయితే మెటా మెటల్ ఫిల్మ్ ఏంటి అది వన్ అండ్ హాఫ్ ద చాంబర్ అండ్ మెటల్ టార్గెట్ అయితే అదర్ చాంబర్ ఏం లేదు మనం మీకు చెప్పించే కదా ఒక ఇది ఇది ఒక ఎక్స్రే ప్యాడ్ అనుకుందాము ఇది ఎక్స్రే సోర్స్ అనుకుందాము సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్రే సోర్స్ వచ్చేసి ఈ ఈ ఈ ఫిల్మ్ మీద పడుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇవన్నీ కూడా దాన్ని హిట్ అయ్యి ఎక్కడైతే తగిలిందో అక్కడ దాని షేప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు ఎక్స్రే రేస్ కి అని ఫిల్మ్ కి మధ్యలో ఒక పర్సన్ అంటున్నాడు ఐదర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ అ పర్సన్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్ ఓకే సో ఎప్పుడైతే అది దాని సీతులు కదా మన బాడీ ఎక్కువ కూడా సీతులు అంటే ఇలాంటి హై ఇండస్ట్రీ ఎక్కువ వేవ్స్ సో అది హిట్ అవుతుందో అది ఏం చేస్తుంది వాళ్ళు పెనిట్రేట్ చేసుకొని బయటకు వెళ్తుంది బయటకు వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే అక్కడ ఏదన్నా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అక్కడ తగిలి బ్లాక్ అయిపోతాయి ఆ రేస్ సో అక్కడ మీకు ఒక వైట్ ప్యాచ్ లా కనపడుతుంది సిమిలర్ మెకానిజం మనకి ఇక్కడ ఇంటర్నల్ క్రాక్స్ కానీ లేకపోతే సర్ఫేస్ క్రాక్స్ కానీ లేకపోతే సమ్ సార్ట్ ఇన్విజిబుల్ క్రాక్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు సో వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద బియాండ్ అంటే మనకి కొంచెం హై ఇన్స్పెక్షన్ వాల్యూస్ అనేవి ఉండాలి అక్కడ ఈ హై ఇన్స్పెక్షన్ వాల్యూస్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ త్రీ డి లో ఉండే దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ దాని యొక్క ఏదైతే ఎక్స్రే సంబంధించిన ఏమి ఇవి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుందాం అట్లా మనం ఫాలో అవుతాం సో ఎక్స్రేలు ఏంటంటే వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వైప్ విత్ హై వాక్యూమ్ ఛాంబర్ దాన్ని తయారు చేస్తాం ఇట్ ఈస్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ జీరో టు నైన్ టు టెన్ థర్టీన్ ఎంఎం ఆఫ్ హెచ్ సో ఓకే నెక్స్ట్ సో దిస్ విల్ బీ ఇట్స్ ఫిగర్ ఓకే ఇది దాని ఫిగరు సో ఇది కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది క్యాథోడ్ అండి ఇది క్యాథోడు ఇక్కడ ఏంటంటే మెటల్ లో ఫిలమెంట్ మనం వాడుతున్నాము ఫోకసింగ్ థింగ్ ఇది ఇది ఎలక్ట్రానిక్ బిక్ ఇక్కడ క్యాథోడ్ రే ఫిలిం నుంచి మనకి రేస్ అనేది వెళ్తున్నాయి సో ఇది ఏమవుతుంది ఎవాక్యుయేటెడ్ గ్లాస్ ఛాంబర్ మెటల్ టార్గెట్ టు ఎక్స్రే బీమ్ సో ఎక్స్రే బీమ్ అంటే దాని నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయి ఎందుకంటే అక్కడ అది సీ త్రూ కాబట్టి కాదు కాబట్టి ఇట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ త్రూ అండ్ ఇట్ విల్ గెట్ డౌన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మెటల్ ఫిలమెంట్ మెటల్ ఫిలమెంట్ యాక్సెస్ క్యాథోడ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అపాన్స్ అప్లైంగ్ హై వోల్టేజ్ సో ఇందులో మన మెటా ఫిలమెంట్ అని దీన్ని ఎందుకన్నాం అంటే దిస్ క్రియేట్స్ దిస్ ప్రొడ్యూస్ దిస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ this will produce number of electrons of high voltage these electrons are highly accelerated due to high voltage power and supply and focus towards the metal target metal target ni focus avutundi that is nothing but anode anadu inne untaru anode anadu with the aid of focusing cap as shown next metal target so metal target endi ikkada general metals of high atomic number are used as metal targets these metal targets acts as anode and produce x ray when highly accelerated during the ikkade enante ee metal target ante is nothing but idi endante unused metal target and these metal targets
uh, uh, across with sufficient energy to reach the nuclear target of the metal, reaches the nucleus of metal target and produce X-rays at an expense of its total energy. These wavelength of X-rays is given by. And the AMI regarding absorb just the when electronic beam strikes the metal target. Electronic beam operate or metal target is strike just the sum of the electrons that is electron with sufficient energy to reach the nuclear target reaches the nucleus of the metal. Uh, metal nucleus ni reach out and produce X-rays at the reverse back X-rays create out the total energy The wavelength of these X-rays is given as so we will someone X-rays the bite cost the Okay, you can see here. Uh, okay. So, kada mana metal target la general metals of high atomic number are used as a metal target. These metal targets access anode and produce X-rays when High accelerated electro beams strikes it. Next, mechanism of X ray production. X ray production is the mechanism. The first unit is the radiography. First unit is the radiography. So, we have to do the procedures. We have to metal filament and metal target. So, we have to do the same Of course, it is theoretical, but of course, it is theoretical, but uh, one thing is clear that in a day, in the low mirror, winter, I go. So, and me, Valagari, it's a huge subject. So, my sincere request to the all of you is to hear the thing and understand the concept and go for the exam. And I go for the exam. That means, in meanwhile, if you are having any doubt in it, some a few topics, so we uh, can get clarified either in this online sessions or in the offline sessions, whether it may be, which one is better. Okay, so E mechanism low, mechanism x production, and then the electron beam strikes the metal target. Some of the electrons, that is, electrons are sufficient to reach the nuclear and reaches the nucleus of the metal at the target and produce X-rays. So this is the X-rays at an expense of its total energy. The wavelength of X-ray and N and A, the X-ray name on Intukani than Ankunata Mano, the X-ray mechanism, the Prate, the cathode in church race, which is metal chest, and reaches the nuclei of the entire that is our cross end with sufficient energy. So reach the nuclear metal target and provides X-ray at an expense of its energy. The wavelength of X-ray is given by lambda minimum is equal to, you can see here. You can see here. Um, you can see here. So uh, these things, lambda minimum is equal to HC by VE is equal to 12, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 9, 5 by VE into A naught where H is Planck's constant, where H is Planck's constant. And uh, uh, C is the velocity of light, HC by VE gather. Uh, and the low, H and flanks constant, C and an M velocity of light, E and an M change of charge of electron, V and a vol uh, voltage supplied to the cathode. So, the inibati mano, the production law, uh, X rays, X rays that is given by lambda minimum. Lambda minimum. So, in the low, man, Calculate just the sum of the electrons which reaches the nuclear of Merkel to interact with free electrons of torque and lose a part of energy. This part of loose energy convert into X rays and high wavelength and heat is created. So heat So it has to completely convert the given thing into some sort of energy forms. Not only meant for, not only meant for this medical emergency. It is also meant to, okay, uh, for good human. Uh, 
మన హ్యూమన్ ఫ్రాక్చర్స్ కానీ ఇట్లాంటిటిని కూడా కనుక్కోవడానికి ఇది మనం యూజ్ చేస్తాం అండి సో ఇందులో మన ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్ మెకానిజం లో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకున్న ఫార్ములా లాండా మినిమం ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ సి బై విఈ దట్ ఈస్ 1 2 3 4 ప్రతిదీ కూడా ఏదైతే హిట్ చేసినప్పుడు లాస్ అవటం గానీ ఎడ్డీస్ వచ్చినప్పుడు లాస్ అవటం గానీ లేకపోతే ఏది లాస్ వచ్చినా ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఎక్స్రే so x-ray is nothing but converting the lost energy converting the lost energy at that particular point okay so that thing is called x-ray so the wavelength of x-ray is given by lambda minimum is equal to nc by uh, e into v minus v naught v minus v naught where e into v minus v naught v naught is the amount of energy converted into x so in formula lo uh, lambda minimum is equal to nc by e into v minus v1 so ee nc ante enti v ante ante n manam ga chusukunnamu so indulo manu gurtu pettukovalsindi where e is e into v minus v1 is given by amount of energy converted into x so indulo manaki ee e into v minus v dash edaithe undo that is called amount of energy converted into x radiation okay సో నెక్స్ట్ రేడియోగ్రాఫిక్ అయిపోయిన తర్వాత రేడియో యాక్టివిటీ సో రేడియో యాక్టివిటీ ఇస్ డిఫైండ్ యాజ్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అన్స్టేబుల్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ హై అటామిక్ నెంబర్ టు స్టేబుల్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ లో అటామిక్ నెంబర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కోలం ఫ్లోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ రేడియో అనేది మనకి ఏంటంటే రేడియో యాక్టివ్ అనేది యాక్టివిటీ ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ డిస్టింగ్ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అన్స్టేబుల్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ హై అటామిక్ నెంబర్ టు స్టేబుల్ న్యూక్లియర్ ఆఫ్ లో అటామిక్ నెంబర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కోలం ఫ్లోర్స్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం హై ఇంటిగ్రేషన్ అంటే హై డిసిగ్రేషన్ నథింగ్ బై అంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువ పట్టించుకుంటున్నారో అక్కడ మనం చూస్తాం అన్స్టేబుల్ న్యూక్లియస్ ఆఫ్ హై అటామిక్ నెంబర్ హై అటామిక్ నెంబర్ మూలాన మనకి ఏమవుతుంది అన్స్టేబుల్ న్యూక్లియస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో జనరల్ గా మనం దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ కానీ లేదా బాడీ కానీ మనం డిఫైన్ చేసేది న్యూక్లియస్ స్ట్రక్చర్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే the unstable nucleus of atomic number to stable the nucleus of low atomic number with respect to column force ante ee column force edaithe undo it will nunchi danni rescue cheyandi ani next inkote endante these column uh, forces are in the repulsive nature and tend to break the bond between the nuclei and these uh, column forces edaithe manaki ikkada miss avutundi kada i repulsive to the nature and tend to break down the bond between ante ee enante repulsive from the nature ante enante uh, it may it may uh, uh, what do you say fight with the given agent here ante repulsive ante enante for example man entha mundu radioactive elements annam so ye radioactive elements lo edanna oka daniki idi repulsive avutundi repulsive ayinappudu so it will get back and Uh, break the bond between the nuclear constraints a uh, nuclear constraints edaithe unnaro dani vachilo unde bond ni break chestundi endukana maximum manu use chesedi polymers ganaka undante aa polymers eppudu kuda bond formation ante two or three elements ni gaani lekapothe vere varu kalipithe vachedani polymer ante ekku mechanical manu polymers alloys vaartam kaabatti so andukane ee problem raakalam undhe chestundi next but nucleus remains stable only when magnitude out of blending forces exceed repulsive force okay the elements with atomic number are above 82 are available unstable as is process repulsive forces ante indulo repulsive forces ni ela chestundante atomic table lo 82 and above atomic table lo 82 and above unna vaatni illu consider chestaru thus those element undergo disintegration and become stable in atomic number decreases correspondingly blinding the force so here the equation given for this one that is uh, uh, repulsive forces e is equal to sigma mc sigma mc so e is equal to sigma mc square anedi manaki ever cheppina formula andi okay e is equal to mc square ever cheppar manaki einstein okay so e ma e mc square lo manaki sigma m is nothing but it is a mass differences 
సో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అండ్ అనే ఎనర్జీ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ద మాస్ అంటే ఆ మాస్ కు సరిపడే ఎనర్జీ అంత ఉంటుంది అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పి తర్వాత డెల్టా ఎం మాస్ డిఫరెన్షియల్ దట్ ఈస్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సిమినేషన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ద్లేస్ అంటే ఇది మనం చేసేది ఏంటంటే ఇందులో ఈ డెల్టా ఎం లో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మాస్ డిఫరెన్సెస్ విల్ అక్కర్ దట్ ఈస్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ఎ న్యూక్లియస్ అండ్ మాస్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ న్యూక్లియస్ దానికి దీనికి టోటల్ గా ఉండే మాస్ లో ఉండేదానికి ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఉండేదానికి ఉండే డిఫరెన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇవ్వల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైఫ్ సో డిసెంటగ్రేషన్ ప్రాసెస్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ సచ్ యాస్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ అంటే అంటే డిసెంటగ్రేషన్ ప్రాసెస్ లో మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎమిషన్ ఆఫ్ రేడియేషన్ సచ్ యాస్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ సో ఈ డిసెంటగ్రేషన్ అంటే రేడియో యాక్టివ్ ప్రాసెస్ లో మనం దీన్ని ఒక దాన్ని సీరియస్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇందులో మనం ఎక్కువగా కూడా రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ను వాడతాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ ప్రాపర్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రికాషన్స్ వైల్ హ్యాండ్లింగ్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఆర్ దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే సో బీటా పార్టికల్స్ అండ్ గ్రామా రేస్ ఆల్ఫా పార్టికల్స్ ఆర్ పాజిటివ్ చార్జ్ బీటా పార్టికల్స్ ఆర్ నెగిటివ్ చార్జ్ అండ్ గ్రామా రేస్ ఆర్ ఆర్ అన్చేంజ్ అండ్ ఆర్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో మనకి తెలిసిన మూడే మూడు ఆల్ఫా బీటా గ్రామా సో ఆల్ఫాను ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కి తీసుకున్నారు కాబట్టి గామాని మనం నెగిటివ్ ఛార్జ్ లో తీసుకున్నా అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇందులో ఏం చేయంటే నెగిటివ్లీ ఛార్జ్ అండ్ గామా ఆర్ అన్చేంజ్ అండ్ ఎఫెక్టెడ్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఇందులో మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయంటే ఒకటి ఫస్ట్ పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి ఆ గామా తర్వాత నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలి ఇంకోటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని అవాయిడ్ చేయాలి Among these radiations, gamma radiations are highly penetrating. So, in the low, we have radio and gamma radiation. And so, gamma radiation is the only thing that is high intensity. And the other thing is highly penetrating where beta and alpha particles are less. So, beta and alpha particles are less than the point of the. So, in the low, gamma radiation is the only thing that is high penetration. And the least penetrates respectively. Okay. so here uh, in this class we are go ante mana pora nerchukunnadu endante first of all radiograph ante enti radio activity enti aa tarvata ee edaithe formulas unnayo manaku deeniki kavalsina procedure lo gaani express lo gaani ela work chestundi enti ane thing manu indula nerchukunnam so in the next class manu em nerchukundam ante radio activity series tarvata andulo elements em avutayi సో ఇదన్ని కూడా చూస్తాయి సో ఫస్ట్ యూనిట్ అంతా ఏంటంటే దీని మీద రన్ అవుతుంది ఓకే సో ఇందులో మనం మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ అంతా కూడా రేడియోగ్రామ్ అంటే నాన్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎవల్యూషన్ సంబంధించిన డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించో లేకపోతే ఆ ప్రొసీజర్స్ గురించో మనం ఇందులో చూస్తాం సో ఇందులో హోప్ యు ఆల్ అండర్స్టాండ్ ద క్లాస్ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ సో మనకి షెడ్యూల్ చేసిన టైమ్ కి మీకు ఈ లింక్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే మీకు అది ప్లే అవుతున్నప్పుడు అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న లింక్ ఏదైతే ఉందో సో అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు డౌట్ అడిగే ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నాం అండి సో మీరు అయిపోయిన తర్వాత కూడా పలానా టాపిక్ లేకపోతే రేడియో యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి లేకపోతే గామా అంటే ఏంటి లేకపోతే ఆల్ఫా అంటే ఏంటి బీటా అంటే ఏంటి ఇలాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లు వచ్చినా మీరు ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ if you want to direct interaction class it will be possible with the all other coordination of the students andaru kuda oka maat meda undandi meeku etla kavalante atla cheptaru live class aithe live class recording class aithe recording class interaction class aithe interaction so that is your option so i hope you understand the class and and the sambandhinchina material lo meeku google drive lo upload chestam ante so download and prepare that okay thanks for listening my class Thank